스위스에 가면 꼭 봐야 하는 산 마테오렌 저는 이런 사진을 기대하고 여행을 갔지만 결국 제대로 보지 못했습니다 이번 영상에서는 제가 많은 비용을 들여 겪은 시행착오를 나누고자 하는데요 교통비, 날씨, 그리고 패션 제가 겪은 경험담을 통해 여러분은 체르마트에 가신다면 실수 없이 편안한 여행을 하시길 바래요 시작은 루체른에서의 출발이었는데요 체르마트로 향하는 길에 보이는 뷰는 정말 환상이었습니다 눈 덮인 산이 계속 이어지고 빨간 스위스 유예류 열차도 마침 지나가더라고요 그런데 이곳에서부터 발생한 수많은 추가 요금이 있었는데요 자가용은 홀카라는 터널을 지나는 기차를 타야만 산을 넘어갈 수 있다네요. 소형차의 경우 이 터널을 지나가려면 33프랑을 내야 합니다. 먼저 반대쪽 방향에서 타고 온 차들이 다 내리면 승객들을 내려준 대형 버스가 실리고 그리고 저희 차를 태워줍니다. 추가 비용은 너무 아까웠지만 출발을 기다리는 동안 잠깐 차에서 내려 돼지랑 라마를 구경할 수 있었어요. 너무 귀엽게 풀을 뜯어먹고 있는 모습이 보이죠? 이렇게 가까이서 라마를 볼수 있는 경험도 흔하지만은 않을 것 같네요. 차를 타고 기차를 타보기도 처음인데요. 모르니까 이런 경험도 해보게 되네요. 네알프역에서 출발해 15분 가량 운행하게 되는데요. 출발하고 얼마 지나지 않아서는 깜깜한 터널을 한참 지나가야 도착하게 됩니다. 아무것도 보이지 않는 터널 속에서는 약간 무섭기도 하더라고요. 반대편 오벨왈드에 도착했습니다. 아까 대형 버스의 승객들이 다시 버스로 올라타고 있는 모습도 보이네요. 이 터널을 지났다고 끝은 아닙니다. 아직 1시간 반 정도 국도를 타고 더 가야 하는데요. 그래도 가는 길에는 고속도로랑은 다르게 전망은 너무 좋았습니다. 그리고 마침 점심때라 가는 길에 체르마트가 있는 산 아래 VISP 마을에 들려 멕시칸을 먹기로 했습니다. 브리또를 주문했는데요. 밥에 소고기, 각종 야채, 치즈, 그리고 아보카도를 넣고 돌돌 말아줍니다. 간단하게 빨리 먹을 수 있는 점심 메뉴라서 좋았던 것 같아요. 그리고 치킨 나초도 시켰는데 양이 정말 많더라고요. 둘이 나눠서 브리또와 나초를 먹고 다시 길을 떠나봅니다. 사실 구글 맵으로 루체른에서 제가 가려는 마테오른 산 중턱에 호텔까지의 거리를 찾아보니 총 3시간이 걸린다고 되어 있었는데 알고 보니 아까 지나온 터널을 타고도 타쉬라는 마을까지가 3시간이고 타쉬에서 체르마트 마을을 지나 고르너그라트 열차까지 타게 되면 1시간이 더 걸리더라고요. 체르마트 마을은 카 프리존입니다. 자동차가 들어갈 수 없다는 거죠. 그래서 타쉬에 주차를 하고 셔틀 기차를 타고 체르마트로 향했습니다. 이게 유일한 셔틀 기차이니 체르마트 마을에 오는 사람들은 거의 다이 셔틀 기차를 타고 온다고 보시면 됩니다. 15분 가량 기차를 타고 나가면 체르마트 마을에 도착했다는 안내 방송이 나옵니다. 셔틀 기차에서 내리자마자 보이는 체르마트 마을은 스위스 산장의 느낌이네요. 차는 없지만 전기로 된 택시와 버스들은 길거리에 드문드문 보이네요. 해발 4,500m의 마테오른을 가장 높은 데서 볼수 있는 곳이 고르너그라트 전망대인데요. 
제가 예약한 숙소는 그 고르노그라트 전망대를 올라가는 길 중턱에 있는 해발 2,500m 지점의 호텔이었습니다. 체르마트 마을에서도 다시 산악열차를 타야만 올라갈 수 있었는데요. 가격은 체르마트에서 고르노그라트 정상까지 1인당 왕복 88프랑이었습니다. 스위스 패스가 있다면 반값 할인을 받을 수 있지만요. 그래도 44프랑입니다. 이렇게 또한 번의 추가 요금을 정산하고 기차를 탔는데요. 30분 가량 타고 올라가야 리펠하우스 호텔에 도착할 예정입니다. 기차에서 얼핏 마테오르네 자태가 보이는 듯 하지만 안개 때문에 꼭대기는 다 가리워져 있네요. 차와 기차를 옮겨 타며 지칠 대로 지친 저희는 가만히 앉아서 창밖 풍경을 보게 되었는데요. 날씨 변수를 체크하지 못한 아쉬움이 많이 남네요. 비나 눈이 안 오더라도 구름에 낀 날씨라면 마테오르는 보기 어렵다는 사실. 혹시 여러분도 마테오르는 가게 되신다면 꼭 날씨를 체크하고 가시길 바래요. 두 번째 정류장인 리펠 알프를 지나 점점 더 높이 올라가다 보니 이제 눈밭이 보이기 시작합니다. 기온은 영하로 떨어진 것 같고 슬슬 추워지기 시작하네요. 참고로 4월 말 현재 기준 제가 입고 있는 옷은 봄 코트였습니다. 반대편에서 지나가는 기차에 손도 흔들어주고 끝없이 펼쳐지는 눈밭을 보고 있었는데 마테오르니 눈앞에 다시 나타나네요. 이쯤에서 제가 지금까지 지불한 추가 요금을 계산해보자면 2인 기준 하나로 약 30만원 이상이 들었네요. 이제 케이블카 정거장과 리펠하우스 호텔이 보이기 시작하네요. 내릴 준비를 해야겠어요. 사람들은 스키 장비를 이고 지고 내리기 시작하는데 저희 부부는 배낭을 메고 소풍 가득 가볍게 내렸습니다. 날씨가 좋은 날이라면 영화 같은 위치였을 마테오르니 보이는 호텔. 하지만 눈으로 뒤덮인 오늘 저희는 신발 안에 들어오는 차가운 눈을 밟으며 스키 타는 사람들 사이를 뚫고 호텔로 향했습니다. 이 시기에는 스키를 타는 사람들이 많이 올것 같더라고요. 스키용 케이블카 정거장 바로 옆이라. 간단하게 체크인을 하고 배정받은 호텔 방에 들어왔는데요. 밖은 정말 추웠지만 실내는 생각보다 따뜻하네요. 침대 위에는 스파용 타올과 가운 그리고 신발이 놓여있었고 마테오르네의 상징인 토블론 초콜릿도 놓여져 있네요. 화장실도 꽤 깨끗하고 창밖 풍경은 눈속을 지나다니는 사람들입니다. 전부 눈으로 덮여있는 이곳에 모두들 스키복을 입었지만 저만 코트를 입고 있었네요. 봄 날씨에 등산이라도 해볼까 생각했던 건 꿈이었습니다. 눈 때문에 갇혀서 할 것도 없고 호텔 스파에 들어왔는데요. 야외 자쿠지도 작지만 꽤 좋아 보이네요. 먹을 것도 있고 티도 마실 수 있고 조금 쉬다 가야겠어요. 그리고 옆에는 사우나실이 있는데 수영복이나 속옷을 입을 수 없는 누드 사우나실이라네요. 수건으로 가리고 가면 되지만 그래도 한국인 정서로는 들어가기엔 조금 부담스러워 다행히도 수영복을 입을 수 있다고 되어 있는 야외 자쿠지 먼저 들어가 보도록 하겠습니다. 눈 덮인 산 속의 스파라니 4월 말이지만 바깥 공기는 엄청나게 차갑네요. 아쉽게도 저 멀리 마테오르는 구름 속에 가리워져 있지만 날씨 좋은 날에 한번더 와서 인생샷을 찍어야 할까요? 이거 
그래도 스파물은 따뜻해서 몸이 좀 풀리네요. 이곳에서 조금 쉬다가 힐링 좀 하고 가야겠습니다. 4월 말에 도시에서는 볼수 없는 소복히 쌓인 눈도 보고 말이죠. 스파를 다 하고 이제 저녁을 먹어야 하는데요. 산 중턱에 있는 호텔이다 보니 근처에 레스토랑은 하나도 없습니다. 유일한 곳은 호텔 레스토랑인데요. 좋은 점은 호텔 숙박비에 저녁 식사가 포함되었다는 겁니다. 별로 기대 안 하고 찾아간 호텔 레스토랑이었지만 코스 요리에 생각보다 좋아 보이네요. 창가 쪽 자리에 앉게 되어서 마테오른의 해지는 모습을 볼 수도 있고 말이죠. 에피타이저에는 전통식 스위스 치즈 라클레가 있었습니다. 먼저 사이드로 오이 피클, 양파 피클, 토마토 피클과 각종 햄을 올려주고 스위스 전통 방식으로 반원으로 잘린 치즈를 뜨겁게 녹여 감자 위에 부어주는 방식인데요. 그 외에도 뷔페식 샐러드를 조금 가져갈 수 있었습니다. 뜨거운 치즈가 바삭바삭하게 구워진 면이 특히 맛있는데요. 스위스 여행을 하게 되신다면 꼭 전통 스위스 라클레를 먹어보시길 추천합니다. 그리고 메인 코스 요리로 양고기 스테이크와 채식주의 메뉴인 아스파라거스 요리가 나왔습니다. 그리고 마지막은 살구 디저트입니다. 이렇게 긴 하루의 여정을 마무리하고 내일은 마테오른을 볼수 있을까 하는 기대감을 가지고 잠에 들었는데요. 다음날 아침 호텔 창문 밖의 풍경은 하얀 눈이었습니다. 눈보라가 내리고 앞이 하나도 안 보이네요. 그래도 저에겐 호텔 조식이 있었는데요. 조식 뷔페에서는 빵과 햄, 과일을 가져오고 따로 주문한 오믈렛도 받아서 고픈 배를 먼저 채웠습니다. 호텔 창밖에는 하얀 눈 말고는 아무것도 보이지 않았는데요. 이렇게 추운 날씨에 코트를 입고 밖에 돌아다니는 것은 불가능하였으므로 11시에 체크아웃을 하고 결국 산 정상인 고르너그라트를 포기하고 체르마트 마을로 다시 내려가는 기차를 탔습니다. 4월 말에 체르마트는 등산이 아닌 스키를 탄다고 보시면 되겠는데요. 저기 보이는 사람들은 모두 스키복을 입고 스키를 즐기고 계신 분들입니다. 올라가면 아무것도 보이지 않는다는 것을 아는지 모르는지 저희가 타고 내려가는 기차의 반대쪽에는 수많은 사람들이 올라가는 기차를 타고 있네요. 한참을 기차를 타고 가니 이제 드디어 체르마트 마을이 다시 보이기 시작합니다. 신기한 건 여기 아래에서는 비도 오지 않고 눈도 오지 않고 있네요. 체르마트의 날씨가 좋아도 해발 3,500m의 고르너그라트는 눈이 내리거나 비가 올 가능성이 크다는 사실을 이번에 알았는데요. 위로 올라가서 고생하지 않고 바로 내려오길 잘한 것 같기도 합니다. 아쉽지만 마테오르는 다음에 날씨를 체크하고 다시 오는 걸로 해야겠어요. 그래도 다행히 매표소에서 사용하지 않았던 구간에 대한 1인당 20프랑은 환불해 주시더라고요. 남은 시간은 마테오른 마을을 한 바퀴 돌고 기념품도 구경하고 컵스 이탈리안 커피하우스라는 평점이 꽤 괜찮은 카페에 가니 이 정도 뷰를 감상하며 잠깐 쉬어갈 수 있었네요. 이번 여행에서 날씨를 체크하지 못하고 왔으므로 마테오른을 다못 보고 가는 건 저의 잘못이겠죠? 그래도 테르마트 마을은 맑아서 다행이네요. 
커피를 다 마시고 오두막집 골목을 지나 이태리 레스토랑에 들어왔는데요. 나름 동네 맛집이라고 합니다. 무료로 제공되는 식전 빵을 먹고 메인 메뉴로는 트러플 까르보나라와 마르게리타 피자를 맛있게 먹었습니다. 이제 다시 집으로 가야 하는데 갈 길이 머네요. 왔을 때 여정을 기억하신다면 다시 이 마을 셔틀 기차를 타고 타지역 주차장에 가서 차를 찾아 나가야 하는데요. 그래도 제가 겪은 많은 시행착오를 여러분은 겪지 않으셨으면 좋겠습니다. 교통비가 추가로 들거나 교통시간이 늘어나는 것 혹은 날씨를 먼저 체크해서 4월이라도 따뜻한 옷을 챙겨오는 등 말이죠. 타쉬 주차장에 마테오른 포스터가 다음에 다시 오고 싶게 만드네요. 수많은 산악인들이 등반을 꿈꾸는 세상에서 가장 유명한 산 마테오른이었습니다.